안녕하세요 이블린이에요 오늘은 발 관리를 해볼 텐데요 제가 직접 집에서 하고 있는 발 관리 아이템들을 사용해서 발을 깨끗이 해줄 거예요 많은 분들이 제발 사이즈를 궁금해 하시는데 저는 240이고요 구두 하이힐 같은 경우는 240 그리고 운동화는 245 이렇게 신고 있어요 음, 발 관리 제품들로는 여러 가지를 쓰고 있는데 푸샴푸 <웃음> 그리고 풀로션 풋밤 마스크, 그리고 풋 스크럽까지 이렇게 다섯 가지 제품을 쓸 거고요. 그리고 마지막으로는 제가 러쉬에서 정말 정말 좋아하는 바디 스프레이가 있어요. 로즈 잼이라는 향인데 이거를 마지막으로 발 부분에 뿌려줄 거예요. 그러면 블리니에 발 관리 시작할게요. 먼저 이 제품은 보면 굉장히 까칠까칠하거든요. 그런데 이 제품을 물에 이제 섞어서 발라주면 부드럽게 변해요. 한번 사용해 볼게요. 이렇게 뒤꿈치에 발라준 다음에 이 부분을 마사지를 해줘요. 뒤꿈치 위주로 이 제품을 써주는 편이고요. 그래서 이렇게 움직이면 돼요. 열심히 움직이고 이렇게 발을 씻어준 다음에 푸 샴푸를 이용할 거예요. 푸 샴푸는 바로 이어서 하면 되는데 샴푸를 써서 발을 어느 정도 마사지 한 다음에 물로 깨끗이 씻어내면 되거든요. 여기에다가 몇번 스프레이를 해준 다음에 샴푸질을 해주면 돼요. 한 다음에 거품이 나는 거 보이시죠? 한 두세 번 펌핑했는데도 거품이 많이 나죠? 이렇게 샴푸질을 해준 다음에 씻어줄게요. 짠! 발이 엄청 깨끗해졌네요. 
다음으로는 볼케이노라는 풋 마스크를 써줄 건데요. 이렇게 생겼어요. 안에 이렇게 알갱이가 있고 처음에 발라줄 때는 모르는데 한 10번 정도 두면 화한 굉장히 시원한 음 느낌이 있어요. 저를 전체 발라줘요. 꼼꼼히 발라줍니다. 10분이 지난 다음에 어, 깨끗이 그리고 미온즈로 씻어줄게요. 발이 상쾌하고 굉장히 매끈해졌어요. 음, 느낌이 굉장히 상큼해요. 페퍼민트를 바른 느낌? 밤이라고 해서 이제 푸석한 발꿈치나 피부에 이제 발라주는 제품이에요. 이런 바셀린 같은 비슷한 제형인데 조금 더 물기가 있어요. 그래서 이거를 이렇게 가져다가 발꿈치 그리고 여기 굳은살 있는 부위에만 발라주고 있어요. 이렇게 마를 때까지 부드럽게 마사지 해주면 돼요. 저는 이 푸팜을 굉장히 좋아하는 이유가 음, 향기는 오렌지 향기가 나는데 굉장히 부드럽고 그리고 바르고 나서 느낌이 너무 좋더라고요. 그래서 이 제품을 굉장히 자주 사용하고 있어요. 발라주면 돼요. 굉장히 부드럽고 쫀득한 느낌이 들거든요. 이렇게 발에 발라준 다음에 그 다음으로는 풋 로션을 쓸 건데요. 
이거는 이름이 핑크 페퍼민트라는 거예요. 실제로 페퍼민트가 들어있고요. 이것도 풋 마스크 못지않게 화한 그런 느낌이 상쾌한 느낌이 있어요. 그리고 이 제품 같은 경우는 저는 특히 이렇게 음, 풋 아치라고 하잖아요. 이쪽 부위에 많이 발라주는 편이고 그리고 이 제품은 다리에도 바르면 좋대요. 그래서 저는 이렇게 조아리 부분도 발라주고 그리고 발도 발라요. 민트 초코 같은 조금 특이한 향을 좋아하시는 분들은 핑크 페퍼민트 좋아하실 것 같아요. 이렇게 발을 꼼꼼하게 관리를 해봤습니다. 저는 이렇게만 끝내는 것도 좋지만 음, 핑크 페퍼민트는 사실 조금 민트 초코 같은 느낌이 있어요. 향이 조금 독특하다고 해야 될까요? 그래서 저는 이 향보다는 조금 제가 좋아하는 향으로 마무리하는 걸 좋아해서 이 로즈잼이라는 바디 스프레이를 써요. 굉장히 달달한 로즈 향이고 제가 굉장히 좋아하는 향인데 이 향을 이렇게 뿌려주면서 마무리해요. 깨끗한 블링이의 발이 탄생했어요. 왼쪽 발은 관리를 안한 발인데 비교를 해보면 일단 왼쪽은 조금 푸석푸석해 보이는 게 보이고 그리고 오른쪽 발이 훨씬 더 부드러워 보이죠. 그리고 뒤꿈치도 어떻게 보면 조금 이렇게 각질이 일어나려고 하는데 말랑말랑 부드러워요. 그래서 이렇게 발 관리를 해봤습니다. 여러분은 어떻게 발 관리하세요? 어, 이렇게 블링이가 집에서 발 관리하는 모습을 보여드렸는데요. 정말 제품이 많죠? 시청해주셔서 감사하고요. 다음 시간에 만나요.